Дамы и господа, всем огромный привет солнечного Крита. У нас еще одна посылочка. И опять от Алексея Глинкина. Ребята нас очень-очень любят. И уже прислали вторую, если не ошибаюсь. Или даже третью посылку, я уже точно не помню. В любом случае, спасибо огромное. Едем распаковывать. Заходи. О, о, уж с нами рядышком. Чтоб ты не скучал. А у нас распаковка. Это прям как уже рубрика у нас получается. Да, да, да. Рубрика очередная посылка. Так. Сейчас мы найдем края, как мы напечатали. Сегодня у нас не коробка, сегодня у нас мешок. Посылка в мешке пришла. О! Вот это. Все, О -о -о -о. Это, это лишнее. Правильно? Правильно. Это упаковка. А это распаковка. А это распаковка. Да. О, ути ути. Ой, утечка. А такой нет у нас точно. Нету доктора. Нету доктора. Тетя доктор. Нету, нету. Вот, пожалуйста. Тетя доктор. И еще у нас тут. Ух ты! Дядя, дядя доктор. Дядя доктор. Обалдеть. Класс. Вот, дядя Супер. доктор. Супер. А вот еще бабушка, уточка. Бабушки уточки у нас тоже нету. Это что надо, ребята, заморочились, нашли таких уток, которых у нас нету. Проверили всех. Класс. Обалдеть. И еще есть утиная семья. Пока малыш играет, мама отдыхает. Вот. Набор для купания. Сейчас запустим бассейн. И малыш будет купаться с уточками. О, утиная... Медперсонал есть. Утиная так что будет... семья, да. Будут смотреть. Пожалуйста. Ой, ну вообще, конечно, супер. Так, смотрим дальше. О, с утками еще не закончит. Подожди. Тут пол посылки. Пол посылки уток у нас, подожди. Вот для бассейна еще один утка. Э, снорклинг. А, нет, так волонгиз а был. Волонгиз. С баллоном. Я думал, просто смазка. Вот еще есть утка профессор. Обалдеть. Это знаток Крита. Критоман такой. Это мы уже будем, знаешь, в старости. Ты такой будешь ходить. Так. Это такой критоман. Вот котам корм какой-то. Что-то для котов. Так. Royal Farm. Чикин. Ух ты. Ну, майкунчик. Майкунчик. Да, нашему уже надо говнюку. О, упал в манежике и лежит, отдыхает себе. Лакомства не могут заменить полноценное питание животного. Представляете, животное лакомство в умеренном количестве. Вот, это лакомство, это по чуть-чуть надо давать. Ага. Совсем по чуть-чуть. И это тоже. Совсем по чуть-чуть. Вот. Разные палочки. Лосось, форель, утка, кролик и... и... Ну, это по чуть-чуть. это С... было. Прям совсем по чуть-чуть надо. Да, потому да, что у нас да. котик... Сложный котик у нас. Ты, вот тебе, что? Вера Хайдаровна, булгур с овощами. Все. Раз. Так, это, это пойдет. Вот Хренчик. тебе, Вера Хайдаровна, хрен столовый. Класс. Поскольку у нас хорошо пошел, ребята поняли намек. Все. Так, флажок это на машину российский. Можем мы здесь поставить уже, почему нет? Не, он цепляется именно на. А, на этот цепляется. Да, на, на окно, на стекло цепляется. Вот еще один хрен. Так. Квас старорусский. Все. Тело квас, вот теперь да, квас. Теперь будет квас. квас. Лето начинается, уже самое время. Ставить квас уже. Ой, вот так еще. хочется кваса. Аж вот. прям захотелось. Он, он прям... Же полезный еще. Смотри, сколько кваса. О -о -о -о. Вот. Все лето квас будем пить. Класс. Ребята, огромное спасибо. Вот. Огромнейшее. Вот. 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 Ножик Советский из Союз. Советского Союза. Это был крутой ножик. Такой раскладной. Тоже многофункциональный. О. Сколько у него всяких прибамбасиков. Класс! С такими загребами ходили. 
Да, грибочками, да, да, да. И тут еще у нас чего? Чего у нас знамя какое-то, по-моему. Флаг какой-то прям. Ух ты! А ну-ка переверни. Мы из СССР. Мы из СССР. Мы из СССР. Вот теперь у нас даже есть флаг Это такой. Очень круто, да. И пусть кто-то что-то скажет. Я буду всегда, когда мне будут спрашивать, ты откуда, я не буду говорить, там я из России или я из Украины, буду говорить, я из СССР. И все. Пошли все лесом, чтобы потом не говорили ничего. И, кстати, присягу я давал только Советскому Союзу. Украине я не присягал. А, и Греции я присягал, кстати. Да, Советскому когда Союзу принимал... и Греции. Да, да, когда принимал гражданство, я присягал Советскому Союзу. О, а. Греции. А это что? Письмо. Посылочка из Москвы, издание второе, исправленное. Дорогу... Доброго дня, дорогие наши Игорь и Львира. С большим приветом к вам, Алексей и Наталья Глинкины. Из округа Северная Тушина, города Москвы. Вся Москва разрушена, осталась только Тушина. В 2017 году мы наткнулись на ваш канал в поисках информации по острову. И с тех пор мы ваши подписчики, чем очень гордимся. Смотря ваши видосики, мы присутствуем, э, присутствуем на всех стримах, мы решили порадовать вас материальными, материально ощущаемыми радостями в виде подарков из Москвы. Мы ушли недостатки предыдущей посылки. Итак, самое важное, что вы, мы из СССР. Совершенно верно. Подарок это флаг, самое главное в нашей посылке. Как применить, решайте сами. Но нам кажется, что он будет хорошо смотреться рядом с греческим флагом в вашей студии, если влезет. Влезет. Кстати, я тоже об этом подумал. Да, я тоже об этом подумал. Гречка растворимая. Это в путешествии на Пелопонес. Главное, чтобы был кипяточек. Залил yes. 3 минутки и гарнир готов. А то, что раньше прислали, надо варить. Ее съешьте дома. Вот. Uh -huh. До гречки мы еще не добрались, я так понимаю. Сейчас, сейчас мы достанем. Наверное, вот это вот гречка. Да. Ну все, вот. мы уже обеспечены. Смотри, смотри концентратор, сколько на поездку. Короче, вот. мы уже начинаем собираться на, по... на так, поездку. Правильно, вот класс, класс. Сушу... Сушеные грибы. О, -о, о Грибочки сушеные, как мы любим. Вот. Продолжаем. Грибы сушеные, это эльвирочки для вкусняшек. Булгур для здорового питания, попробуйте, вам понравится. Хрен вкусный, но опять детский. Никак не найдем в продаже такого хрена, чтобы от одного запаха затылок чесался. Класс, он всегда выручит жаркий солнечный денек. Инструкция на пакетике. Ну и греков можно окрошкой угостить, начинать с Манолиса. Это сложно. Я не представляю, как грек будет есть окрошку. А также фишечка фаруса уточки. Если утки в очках нарисовать на лбу Южную Америку, то получится Горбачев. Это точно, точно похоже. Ну, кстати, да. Будет горбачок. Для музея с перочинный ножик аж за 2 рубля 25 копеек. Для Мурзенко его любимые вкусняшечки. Приятного аппетита ему. С большим уважением к вам. И ожидаем скорой встречи. Семья Глинкины. Наташ, Алексей, спасибо огромное в очередной раз. Я вижу, как вы нас любите, а вы видите, как мы вас любим. Вы красавчики, ждем, приезжайте в гости. Ребятки, огромнейшее вам спасибо. И, и, да, и за пелопонез. Пелопонез будет. С таким уже запасом 100% поедем. Главное, чтобы только нас не закрыли. В очередной раз. Спасибо огромнейшее. Спасибо. Пальмочку постригли. А вообще я сюда пришел за вот этим шлангом. А шланг этот не нужен. Угадайте для чего? Вы, наверное, догадались. Выкачать воду из бассейна. момент настал, которого мы все так долго ждали.
точки польем хорошо. Тщательно. Звук пошел. Пошел? Звук пошел, ждем воду. Пошла вода в хату. Пошла вода на клумбу. Давай, 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 разгоняйся. Все. О, О, вот это пошел полный напор. И теперь сутки надо, чтобы выкачалась водичка. Сейчас я принесу другую шлангу, удлиню, вывести за ворота, потому что нам тут зальет все, если мы ее сюда будем выпускать. Заколхожу переходник, потому как у меня нет такого переходничка. Ну нет у меня переходничка, сейчас ехать покупать мне интересно. Все время забываю купить. Что делать? Башка дырявая. Есть у меня вот такая лента, которую я еще ни разу не пробовал в действии. Но она вроде бы гидрозащитная. Так, найти край. Ух ты! Какая качественная лента! Сейчас проверим ее на гидрозащиту. Не, ну подтекать все равно будет, потому что это шланг рифленый. И как раз по, по спиральке водичка все равно будет выходить. Ну хотя бы не так много. Самая простая часть работы. Как все происходило дальше и чем процесс закончился, вы узнаете в следующей серии. Мы вас любим и ждем на Крите. Всем пока!